హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మన ఈ వీడియోలో సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఈ లెసన్ బేస్ చేసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిట్ అయితే అడగడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది మరి సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ సెవెంత్ లెసన్ రాసులను కోల్చుట రాసులను కోల్చుట కంపేరింగ్ క్వాంటిటీస్ మరి ఈ లెసన్ బేస్ చేసుకుని ఎస్పెషల్లీ పర్సెంటేజెస్ బేస్ చేసుకొని చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ బారు వడ్డీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అదే విధంగా లాభ నష్టాలు ప్రాఫిట్ లాస్ ను బేస్ చేసుకొని కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకొని త్రీ టాపిక్స్ కవర్ చేశాడు పర్సంటేజెస్ కవర్ చేశాడు ప్రాఫిట్ లాస్ కవర్ చేశాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కవర్ చేశాడు వీడియో చివరి వరకు చూస్తే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్ లో చూసి మీరు అక్కడికి బ్లాక్ చేశారనుకోండి ఐ మీన్ బ్యాక్ వచ్చేసారనుకోండి మీకు బిట్ అనేది కవర్ కాదు మీరు వీడియో చివరి వరకు చూస్తేనే ఎక్కడి నుంచి అయినా బిట్ అడగచ్చు ఐ మీన్ లాస్ట్ చెప్పే ప్రాబ్లమే మీకు ఇంపార్టెంట్ కావచ్చు ఎప్పటికైనా లాస్ట్ చెప్పేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీడియో చివరి వరకు అయితే అబ్జర్వ్ చేయగలరు మన ఛానల్ డిఎస్సి కి సంబంధించింది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు వీడియో విన్న తర్వాత నచ్చితేనే వీడియో లైక్ చేయండి మీరు వింటూ ఉంటే మీకు నచ్చింది వీడియో అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అదే విధంగా షేర్ కూడా చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మన ఎంబీఆర్ ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోలో మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాను జాయిన్ కాగలరు అదే విధంగా ఎస్ఈటి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి యాస్పిరెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మనము కంప్లీట్ గా క్లాసెస్ తో పాటు ఎగ్జామ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్ చేసుకొని క్లాసెస్ తో పాటు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము మీకు ఎస్ఈటి ఫుల్ కోర్స్ ఉంది ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు ఎస్ఈటి ఫుల్ ఫుల్ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ ఎంబీఆర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ నంద్యాల క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెంటీ ఎస్ఈటి కోర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయండి ఇన్ కేసు మీకు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ ఒకటే కావాలి అనుకోండి ఎస్ఈటి మ్యాథ్స్ కోర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని మెసేజ్ చేయగలరు నా నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు లేట్ చేయకుండా కంటెంట్ లేక వెళ్దాం ఫస్ట్ బేసిక్స్ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ లో పెట్టుకొని చూడండి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంత లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అయినా అడగచ్చు సో మీకు ఇందాక సింపుల్ గా చెప్పాను పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే మనం బై హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి లో అని ఉంది అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి సారీ ఇంటూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కదా ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ని మామూలు ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లే కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి టూ ట్వెల్వ్ సా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అవునా సో ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ ని మనం కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి టూ ట్వెల్వ్ సా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఇక్కడ ఏముంది పర్సెంటేజ్ ఉంది కాబట్టి పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ లో అంటే అర్థం ఏంటి ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ విలువ ఎంత అడిగాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి మరి పర్సెంటేజ్ ఉంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి బై హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి సో బై హండ్రెడ్ అంటే ఆల్రెడీ బైలో ఉంది కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఎలా తీసుకుంటారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకు బై హండ్రెడ్ కాబట్టి వన్ బై హండ్రెడ్ తీసుకోండి సో కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఇంకా వన్ బై హండ్రెడ్ తీసుకొని ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ యాజ్ యూజువల్ సింప్లిఫై చేస్తున్నా ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా ఫోర్ టూ సా ఎయిట్ 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 సా సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఓవరాల్ గా మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఎయిట్ వచ్చేస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ విలువ ఎంత అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ సింపుల్ గా అడగచ్చు ఏ విధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ విలువ ఎంత అంటాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ విలువ ఎంత సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ లో అంటే ఏంటి ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా అంటే ఓవరాల్ గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ దాన్ని మనం సింప్లి
అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్ మనము రేంజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఎప్పటికైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేసాము బై హండ్రెడ్ వేసాము ఐ మీన్ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బై హండ్రెడ్ వేసాము మనము శాతం రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది అంటే త్రీ బై ఫార్టీ త్రీ బై ఫార్టీ భిన్నాన్ని పర్సంటేజ్ రూపంలో ఐ మీన్ శాతం రూపంలో రాయమనిచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శాతం లేకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ లేకి కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది సింప్లిఫికేషన్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ టూ టూ జా ఫోర్ టూ ఫైవ్ జా ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ లో సగం ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఫిఫ్టీన్ బై టూ పర్సెంట్ లేదా ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే దీన్ని మనము మిక్స్ మిశ్రమ భిన్నం లే కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ సెవెన్ వన్ బై టూ అంతే కదా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెవెన్ వన్ బై టూ కాబట్టి సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ అది ఆప్షన్ బేస్ చేసుకుని ఎలా ఇస్తే అలా ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఫిఫ్టీన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అని ఇవ్వచ్చు సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఓవరాల్ గా షాత రూపంలోకి వ్యక్తపరచండి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ దశాంశ భిన్నాన్ని షాత రూపంలో వ్యక్తపరచండి అని ఇచ్చాడు మరి దశాంశాన్ని మనము భిన్నం రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా నెంబర్ వేయండి అంటే జీరో సిక్స్ ఫైవ్ అంటే అర్థం ఏంటి సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఎన్ని ప్లేసెస్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది వన్ టూ టూ ప్లేసెస్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మనం కన్వర్ట్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది అవునా నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ దశాంశ భిన్నాన్ని పర్సెంటేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయమని ఇచ్చాడు అనుకోండి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎలా వస్తాము ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ప్లేసెస్ తర్వాత పాయింట్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ మనము పర్సెంటేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని చెప్పాలి లైక్ జీరో పాయింట్ టూ నే ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి జీరో పాయింట్ టూ నే ఇస్తే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఒకసారి చూద్దాం టూ బై ఎన్ని ప్లేసెస్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది వన్ ప్లేస్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ లో మనం ఏం రాసుకోవాలి టెన్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే టూ బై టెన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ టూ దీని పర్సెంటేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ వన్ సా టెన్ టెన్ సా టెన్ టూ సా ట్వంటీ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ని మనము పర్సెంటేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ విధంగా మనము పర్సెంటేజ్ లో ఇచ్చి నెంబర్ ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా భిన్నం ఇచ్చి పర్సెంటేజ్ రూపంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లోకి ఇచ్చేసి పర్సెంటేజ్ రూపంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా చెప్పేయచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇదే భిన్నాన్ని మనము ఇదే భిన్నాన్ని రేషియో ప్రకారం కూడా అడగచ్చు అంటే ప్రతి భిన్నాన్ని మనము నిష్పత్తి రూపంలో వ్యక్తపరచవచ్చు అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అంటే త్రీ బై ఫార్టీ అన్న ఒకటి త్రీ ఇస్ టు ఫార్టీ అన్న ఒకటి అంటే ఇక్కడ మనం ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ బై వై అంటే సింపుల్ గా ఎక్స్ బై వై అన్న ఒకటి మనం దీన్ని నిష్పత్తి రూపంలో రాస్తే ఎక్స్ ఇస్ టు వై అన్న ఒకటి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఒక గంటలో వన్ పర్సెంటేజ్ అంత క్వశ్చన్ సింపుల్ గా ఉంది బట్ ఆన్సర్ కొంచెం క్రిటికల్ ఆలోచిస్తే కానీ మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయలేరు ఇక్కడ చూడండి ఒక గంటలో వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ఒక గంట లో అంటే ఇంటూనే కదా ఇంటూ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై హండ్రెడ్ సో మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి లేదు అంటే ఆప్షన్స్ లో మీకు అవర్స్ లో ఇచ్చాడా మినిట్స్ లో ఇచ్చాడా సెకండ్స్ లో ఇచ్చాడా అది ఆప్షన్ బేస్ చేసుకొని ఫాలో కావాలి అవర్స్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి డైరెక్ట్ ఇన్ కేస్ మినిట్స్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి ఐ మీన్ నిమిషాల్లో ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒక గంట అంటే ఎన్ని నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేసామనుకోండి మనకు ఆన్సర్ నిమిషాల్లో వస్తుంది అదే మనకు సె
मिनिट्स लो इच्छा डन कोड ऑप्शन्स दी थ्री बाय फाइव मिनिट्स अने दी करेक्ट आंसर इन केस सेकंड्स लो ऑप्शन इच्छा डन कोड ने थर्टी फाइव थर्टी सिक्स सेकंड्स अने दी करेक्ट आंसर अधि ऑप्शन्स इन बेस चेस कोड ने हवर्स लो इच्छा डा मिनिट्स लो इच्छा डा सेकंड्स लो इच्छा डा मिर ऑप्शन बेस चेस कोड ने चपे� 2500, 2500, ओ 2500 लो 20 परसेंटेज अंते मर गया तो सुन्दी अंते 500 रुपीस हो सुन्दी 500 रुपीस ये विदंग मर मो क्वेश्चन ये विदंग इच नान सच्चे से विदंग उन्नाले नेक्स्ट क्वेश्चन 8 परसेंट विलवा नाफ़ी लीटर लो आई थे मत्तम परिमाण में अंता अंते मत्तम परिमाण में अंते परसेंटेज रुपये में तो जब पच्चमा मो 100 परसेंट एट परसेंटेज की अरे एट परसेंट बिलवा फोर्टी लीटर्स अरे एट परसेंटेज की एनी लीटर्स अनिच्छाडू फोर्टी लीटर्स अनिच्छाडू मोतम परिमाण में ता मोतम परिमाण मोर एंड एंड परसेंटेज ही हंड्रेड परसेंटेज ही हंड्रेड परसेंटेज की अंता सिंपल क्वेश्चन मर दिन सिंपल फैज़ जैसा मन कोडे एट परसेंटेज की फोर्टी लीटर सहिते वन परसेंटेज के मोत उन्हें ये इट्स तो बाय उत्तर दे अंदर फोर्टी बाय ये इट्स एनी लीटर्स की दे कितना परसेंटेज की वन परसेंटेज की ये इट्स परसेंटेज के फोर्टी लीटर सहिते वन परसेंटेज के मोत उन्हें ये एट रस ते बाय उत्तर दे कावटे फोर्टी बाय ये इट वन परसेंटेज के माना कावट चंद अंदर परसेंटेज की हंड्रेड परसेंटेज कावटे मर में इच्छा ले इनटू हंड्रेड एट वन जा एट फाइव जा फाइव इनटू हंड्रेड ता फाइव हंड्रेड यूनिट सेंटीकरा लीटर्स अंडे का आंसर इंटी अंडे एट परसेंट विलवा फोर्टी लीटर सही थे मोतम परिमाण में अंतर अंडे आई दो बंदर लीटर लो इकड़ मेरो ऑप्शन सुधार वोड़े चाहिए चो आई दो बंदर लीटर लकी एट परसेंटेज कैलकुलेट चेंडे में का आंसर अंतर आवाले फोर्टी लीटर सरावाले सो इच्छा ऑप्शन्स इन बेस चेस को नहीं, ओके ना? दिन के बारे में एट परसेंट कैलकुलेट चेस थे, मान के लीटर्स रावले, फोर्टी लीटर्स काल रावले, दानी बेस चेस कुन कोड़ा, मान मान सराय थे, चपे ही चु। नेक्स्ट तू, ट्वेंटी फाइव परसेंट नो बिन्नर रूप में लो राइट डे, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज इच्छा डॉन टेम नहीं चाहिए अली बाई हंड्रेड बेस थे सरिपोत होंगे सो दिन में हम भिन्न रूप में राय आलम कोण दे ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव फोर जा डेट इस वन बाई फोर इस दे करेक्ट आंसर दिन ने दशांश भिन्न रूप में राय इंडिया इच्छा डॉन कोण दे फॉर एग्जांपल दशांश � जीरो पॉइंट टू फाइव आओ ना वन बाय फोर इज़ नथिंग बट जीरो पॉइंट टू फाइव अंडर द क्वेश्चन बेस चेस कोनी ट्वेंटी फाइव परसेंट नो भिन्न रूप में लो एक तरफ चंडी एंटे वन बाय फोर इज़ द करेक्ट आंसर ट्वेंटी फाइव परसेंट नो दशांश भिन्न रूप में लो एक मार्च मनी चालू अनकोने पर वो पॉइंट्स कवर वन फिफ्टी बाई हंड्रेड जीरो जीरो कैंसल फाइव टू जेट एंड फाइव थ्री जा दैट इज़ थ्री बाई टू थ्री बाई टू दिन ये मरको दशांश भिन्न रूप में क्या लिखे चाहिए मनीचरण कौन दे टू वन जा टू फाइव अंडे थ्री बाई टू इज़ नथिंग बट वन पॉइंट फाइव एक था वन पॉइंट फाइव इज़ दे करेक्ट आंसर अंडे करा दशांश रूप में लो अंडे ने मो वन पॉइंट फाइव इज़ द करेक्ट आंसर दशांश भिन्न रूप में मो भिन्न रूप में मो अंडे ने मो थ्री बाई टू इज़ द करेक्ट आंसर इधे क्वेश्चन हो वन फिफ्टी परसेंटेज नो निष्पत्ति रूप में लो व्यक्त अंडे थ्री बाई टू बिन्ना निमन मो निष्पत्ति रूप में लो व्यक्त परिस्थिति मन कांस रे मो उतने थ्री इस टू टू नेक्स्ट एक लोग डायग्राम शेड डिचार्ज चोंडे इकरा शेड छे बढ़ना भाग में यंता रडू तड़ो शेड छे बढ़ना भाग में यंता लेदा शेड छे बढ़ना भाग निशातम रूप में लो व्यक्त परचंडे लेदा 
వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మొత్తం ఐదు భాగాలు కాబట్టి ఆ ఐదు భాగాలు మనం ఎక్కడ రాసుకోవాలి డినామినేటర్ లో రాసుకోవాలి ఇప్పుడు షేడ్ చేయబడిన అంటే షేడ్ చేయబడిన అంటే షేడ్ చేసిన దాని యొక్క భిన్నం కావాలి అనుకోండి ఎన్ని షేడ్ చేశాడు వన్ టూ త్రీ షేడ్ చేశాడు కాబట్టి త్రీ అంటే మొత్తం ఐదు భాగాల్లో మూడు భాగాలు షేడ్ చేయబడ్డాయి దీన్ని మనము భిన్నం రూపంలో చెప్పేసాము దీన్ని మనము దీన్ని మనము నిష్పత్తి రూపంలో అన్నాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అవుతుంది శాత రూపంలో వ్యక్తపరచండి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి శాత రూపంలో వ్యక్తపరచాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ శాత రూపంలో వ్యక్తపరచాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ట్వంటీ సా ట్వంటీ త్రీ సా సిక్స్టీ అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఎంత శాతం షేడ్ చేసాము అంటే సిక్స్టీ షేడ్ చేసాము ఈ విధంగా మనము చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సంఖ్యలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది నైన్ అవుతుంది అని ఇచ్చాడు ఏ సంఖ్యలో ఆ సంఖ్య ఎంతనో తెలియదు మనకు ఆ సంఖ్య నేను ఏమనుకుంటున్నా ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఆ సంఖ్య నేను ఏమనుకుంటున్నా ఎక్స్ అనుకుంటున్నా లో ఇంటూ అంటే ఎక్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంట నైన్ అవుతుందంట అంతే కదా ఏ సంఖ్యలో అంటే ఏ సంఖ్యను మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది దేనికి సమానము నైన్ కు సమానము అని ఇచ్చాడు దీని నుంచి ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ నైన్ అంతా థర్టీ సిక్స్ అంటే ఆ సంఖ్య మనకి ఏమవుతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ లో పెట్టుకొని చూడండి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మరి ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక తరగతిలోని ఇరవై ఐదు మంది పిల్లల్లో పదహైదు మంది బాలికలు అయితే బాలికల శాతం ఎంత ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇలాగే కాదు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక తరగతిలో ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఇరవై ఐదు మంది పిల్లల్లో ఇరవై ఐదు మంది పిల్లల్లో పదహైదు మంది ఇక్కడ ఏంటి బాలికలు అని ఇచ్చాడు క్లియర్ గా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడగచ్చు బాలుల సంఖ్య ఎంత అడగచ్చు లేదా బాలికలు ఎంత శాతం ఉన్నారు అడగచ్చు లేదా బాలురు ఎంత శాతం ఉన్నారు అని అడగచ్చు లేదా బాలికలు బాలుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత అని అడగచ్చు సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు క్లియర్ గా బాలికల శాతం ఎంత అని ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మొత్తం ఇరవై మంది మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది అంటే మొత్తం అనేది ఎప్పటికీ మనకి ఎక్కడ చూపించాలి డినామినేటర్ లో ఇండికేట్ చేయాలి మొత్తం ఇరవై ఐదు మందిలో బాలికలు ఎంత మంది ఉన్నారు పదహైదు మంది ఉన్నారు అంతే కదా క్లియర్ గా ఉంది మొత్తం ఇరవై ఐదు మందిలో బాలిక ఎంత మంది పదహైదు మంది మనకు కనుక్కోమన్నది కూడా బాలికల శాతమే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వేయచ్చు మరి పర్సెంటేజ్ రూపంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇచ్చాడు అంటే సింపుల్ మనం ఏం చేయాలి ఇన్ టూ వేస్తే సరిపోతుంది పర్సెంటేజ్ అంటే మనము హండ్రెడ్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది సో సింప్లిఫై సింప్లిఫై చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ సా సిక్స్టీ అంటే మొత్తం మీద బాలికల శాతం ఎంత అంటే అరవై శాతము ఇన్ కేసు ఇదే క్వశ్చన్ ఒక తరగతిలోని ఇరవై ఐదు మంది పిల్లల్లో పదహైదు మంది బాలికలు అయినా బాలుల శాతం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి అంటే బాలుల శాతం ఎంత అడిగితే మొత్తం ఇరవై మంది ఇరవై ఐదు మందిలో పదహైదు మంది బాలికలు అనుకోండి మిగిలిన పది మంది ఎవరవుతారు బాలురు అవుతారు మరి బాలుల శాతం ఏమవుతుంది మొత్తం ఇరవై ఐదు మందిలో పది మంది బాలురు అంటున్నాము పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా టెన్ ఫోర్ సా ఫార్టీ అంటే మొత్తం మీద బాలురు ఎంత శాతం ఉన్నారు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అంటే బాలికలు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ బాలురు అనే కదా సో బాలురు ఎంత అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఎప్పటికీ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ చదవకూడదు ఆ క్వశ్చన్ ని ఎన్ని విధాలుగా ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరవై మంది పిల్లలపై జరిగినటువంటి అరవై మంది పిల్లలపై జరిగినటువంటి ఒక సర్వేలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది ఫుట్బాల్ ఆడడానికి ఇష్టపడతారని తేలింది అయితే ఎంత మంది పిల్లలు ఫుట్బాల్ ఆడతారు అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి మొత్తం ఎంత మంది పిల్లలు అరవై మంది పిల్లలు సో ఈ అరవై మంది పిల్లలపై జరిగినటువంటి సర్వేలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏ ఆటను ఇష్టపడుతున్నారు అని ఇచ్చాడు క్లియర్ గా ఫుట్బాల్ ఆటను ఇష్టపడుతున్నారు అని ఇచ్చాడు కనుక్కోమన్నది కూడా ఏంటి ఫుట్బాల్ ఆటను ఎంత మంది ఇష్టపడుతున్నారు అని ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే
लाइक फुटबाने उंटा असल असल क्या बट असल प्रेस असल धर ए इकड़ मन के आधा परंगा बट इकड़े को सरपोमी सो क्वेश्चन अला आंसर उ 
మీట తన జీతంలో నాలుగు వేల రూపాయలు ఆదా చేస్తుంది ఆమె జీతం ఇది ఆమె జీతంలో ఎంత పర్సంటేజ్ అంట టెన్ పర్సంటేజ్ అంట అయితే ఆమె జీతము ఎంత అంటే ఆమె జీతం ఎంతనో తెలియదు ఆమె జీతం ఎంతనో తెలియదు బట్ ఆ జీతంలో టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది దేనికి సమానము ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ కి సమానము సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి చూడండి మీట తన జీతంలో ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆదా చేస్తుంది ఇది ఆమె జీతంలో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ కి సమానము టెన్ పర్సెంటేజ్ కి సమానము అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఆమె జీతం ఎంతైతే ఉందో ఆ జీతంలో టెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది దేనికి సమానము ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ బట్ ఆమె జీతం ఎంతనో తెలియదు కాబట్టి పి అనుకుంటున్నా ఆ జీతంలో ఎంత పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత సమానం అని ఇచ్చాడు ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ కి సమానము సింప్లిఫికేషన్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ పి ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ ఫోర్ థౌసండ్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే ఆమె జీతం ఎంత అంటే ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు చూడండి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆదా చేస్తుంది ఇది ఆమె జీతంలో టెన్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ కి ఎంత అమౌంట్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ కి ఎంత ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆమె జీతం ఎంత అంటే మొత్తం ఎంత అంటే మొత్తం పర్సెంటేజ్ అంటే దేని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి హండ్రెడ్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కి ఎంత అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ కి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కి ఎంత ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంటేజ్ కి ఎంత అయితే వన్ పర్సెంటేజ్ కి ఏమవుతుంది వన్ పర్సెంటేజ్ కి బై టెన్ అవుతుంది ఈ టెన్ ఇట్ వస్తే బై అవుతుంది కదా సో వన్ పర్సెంటేజ్ కి ఫోర్ థౌసండ్ బై టెన్ ఇది వన్ పర్సెంటేజ్ కి మనకు కావచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ టెన్ వన్ టెన్ టెన్ ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆమె జీతం ఏమవుతుంది అంటే ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎలా అడగచ్చు అంటే ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగేటువంటి బిట్స్ అనమాట ఇవి ఎలా అడుగుతారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి యొక్క నెలసరి జీతము ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యక్తి యొక్క నెలసరి జీతం ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఈ ఫార్టీ థౌసండ్ లో ఫార్టీ థౌసండ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటి ఖర్చుల కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇంటి ఖర్చుల కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆరోగ్యం కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆరోగ్యం కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు మిగిలింది ఏం చేస్తున్నారు అంటే సేవింగ్ చేస్తున్నాడు ఐ మీన్ ఆదా చేస్తున్నాడు మిగిలింది ఏం చేస్తున్నాడు ఆదా చేస్తున్నాడు అయితే తన నెలసరి ఆదా ఎంత అంటాడు తన నెలసరి ఆదా ఎంత లేదా ఇంటి ఖర్చుల కొరకు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు సో ఏ విధంగా అయినా అడగచ్చు సో ఇప్పుడు మనకు సేవింగ్ మిగిలింది సేవింగ్ అని ఇచ్చాడు కదా మరి మిగిలింది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్వంటీ వేసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక ట్వంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటే మనీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రూపంలో ఖర్చు అయిపోయింది మరి మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏం చేశాడు ఆదా చేశాడు అంటే మొత్తం మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆదా చేశాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ బేస్ చేసుకుని ఫోర్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు అంటే ఆ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆడా ఫార్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ జీరో 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 ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ పక్కన త్రీ జీరోస్ అంటే మొత్తం మీద తను ఎంత ఆదా చేస్తున్నాడు అంటే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆదా చేస్తున్నాడు ఇలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఫుల్ స్క్రీన్ మూల పెట్టుకుని చూడండి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఒక నియోజకవర్గంలో పదహైదు వేల మంది ఓటర్లలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓటు వేశారు మరి ఎంత మంది ఓటు వేయలేదు లేదా ఎంత శాతం ఓటు వేయలేదు ఎంత శాతం ఓటు వేయలేదు అంటే చాలా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అరవై శాతం ఓటు వేశారు అంటే పర్సెంటేజ్ అంటే మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కదా సో అరవై శాతం ఓటు వేశారు అంటే మిగిలినటువంటి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటు వేయలేదు ఓటు వేయలేదు సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు ఎంత మంది ఓటు వేయలేదు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటు వేయలేదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ రెండు విధాలు అడగచ్చు ఏ విధంగా అడగచ్చు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓటు వేసింటే ఓటు వేసిన వారి సంఖ్య ఎంత లేదా ఓటు వేయని వారి సంఖ్య ఎంత బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ఎంత మంది ఓటు వేయలేదు అని ఇచ
పదహైదు నాలుగులు అరవై పక్క ఎన్ని సున్నాలు రెండు సున్నాలు అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఎంత మంది ఓటు వేయలేదు అంటే ఆరు వేల మంది ఓటు వేయలేదు మరి ఎంత మంది ఓటు వేశారు మొత్తంలో నుంచి ఓటు వేయని వారిని తీసేస్తాం అనుకోండి ఓటు వేసిన వారు ఎంత మంది తెలిసిపోతుంది అంటే తొమ్మిది వేల మంది ఓటు వేశారు ఆరు వేల మంది ఓటు వేయలేదు నెక్స్ట్ ఇడ్లీ తయారు చేయడానికి క్వశ్చన్ ఇంత లెంతి ఉంది ఆడ ఆన్సర్ ఏం లేదు సో ఒకసారి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు ఇడ్లీ తయారు చేయడానికి రెండు భాగాల బియ్యము రెండు భాగాలు బియ్యము ఒక భాగము మినపప్పు ఒక భాగము మినపప్పు తీసుకోవాలని రీనా తల్లి అయితే చెప్పింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు ఎంత శాతం మినపప్పు అంటే అటువంటి మిశ్రమంలో అటువంటి మిశ్రమంలో ఎంత శాతం మినపప్పు ఉంటుంది లేదా అటువంటి మిశ్రమంలో బియ్యము ఎంత శాతం ఉంటుంది ఈ విధంగా క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అయినా అడగచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ బియ్యం పరంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనుకోండి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు రెండింటి పరంగా మనం మొత్తం చెప్పాలి కదా అటువంటి మిశ్రమంలో అని చెప్పాడు మిశ్రమము అంటే మొత్తాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పాలి కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఇక్కడ రెండు భాగాలు ఇక్కడ ఒక భాగము అంటే మొత్తం మూడు భాగాలు మొత్తం మూడు భాగాలలో బియ్యం ఎన్ని భాగాలు రెండు భాగాలు ఎంత శాతము ఎంత శాతం అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది బియ్యాన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మినపప్పు అనుకోండి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు మూడు భాగాలు మూడు భాగాల్లో మినపప్పు ఎంత వన్ 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 పార్ట్ కాబట్టి వన్ బై త్రీ ఎంత శాతం అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంటూ నాడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు ఈ విధంగా మనము ఇచ్చినటువంటి మిశ్రమంలో ఎంత శాతం బియ్యం ఉంటుంది ఎంత శాతము మినపప్పు ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అయినా అడగచ్చు సో సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ ని సిక్స్ తో చేస్తే సిక్స్ త్రీస్ ఎయిటీన్ ఆర్మూలు పద్దెనిమిది రెండు సున్నా అగైన్ ఆర్మూలు పద్దెనిమిది రెండు సో మొత్తం మీద థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ టూ బై సిక్స్ టూ వన్ సా టూ త్రీ సా అంటే ఓవరాల్ గా థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ మనకు బియ్యం ఉంటుంది అని మనకు స్పష్టంగా తెలిసింది అదే మినపప్పు అయితే హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే త్రీ త్రీ సైన్ వన్ ఉంటుంది త్రీ త్రీ సైన్ వన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్ బై త్రీ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఆన్సర్ చేంజ్ గా ఉంది ఒక్కసారి చూడండి టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ కదా నేను సిక్స్ వేసాను టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ కదా నేను ఇక్కడ సిక్స్ వేసాను బై త్రీ చేస్తే త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ టూ ఉంటుంది జీరో త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ రిమైండర్ టూ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఈ మొత్తం మిశ్రమంలో బియ్యం ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈ మొత్తం మిశ్రమంలో మినపప్పు ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ మినపప్పు ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెండు వందల యాభై రూపాయలను రెండు వందల యాభై రూపాయలను రవి రాజు రాయుల మధ్య పంచాల్సి వస్తే రవికి ఎన్ని భాగాలు సో రవి ఎన్ని భాగాలు రెండు భాగాలు రాజు ఎన్ని భాగాలు రాజు మూడు భాగాలు రవికి రెండు భాగాలు రాజుకి మూడు భాగాలు నెక్స్ట్ రాయ్కి రాయ్కి ఎన్ని భాగాలు ఐదు భాగాలు లభిస్తాయి అయితే రాయ్ వాటా ఎంత అడగచ్చు లేదా రాయ్ ఎంత శాతం వాటా పొందాడు అని కూడా అడగచ్చు వాటా ఎంత అడగచ్చు లేదా శాతం ఎంత అని కూడా అడగచ్చు సో అది రాజు రాయ్ అడగచ్చు రాజు అడగచ్చు రవి కూడా అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి పరంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసాము అనుకోండి అనుకోండి మొత్తం మీద కదా ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలను ముగ్గురు పంచుకోవాలి కదా ముగ్గురు పంచుకుంటున్నాం కాబట్టి మొత్తం ముగ్గురి వాట చూడండి ఐదు మూడు ఎనిమిది ప్లస్ రెండు పది అంటే మొత్తము పది భాగాలలో మొత్తం పది భాగాల్లో రవి భాగం ఎంత రెండు రవి భాగం ఎంత రెండు అంటే ఇక్కడ మనకు వన్ బై ఫైవ్ పాయింట్ రావాలి మరి వన్ బై ఫైవ్ పాయింట్ లో ఎంత అమౌంట్ పంచుకోవాలి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కాబట్టి ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే మొత్తం మీద రవికి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చేస్తుంది ఇన్ కేసు ఎంత శాతము అంటే ఇక్కడ వన్ బై ఫైవ్ అని ఇచ్చాను కదా వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చేసామనుకోండి మనకి ఎంత శాతమో తెలిసిపోతుంది ఈ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాయి వాటా ఎంత అడిగాడు కాబట్టి రాయి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న మొత్తం పది భాగాలలో రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు ఐదు ప్లస్ ఐదు మొత్తం పది భాగాలలో రాయి వాట ఎంత ఫైవ్ అంటే మొత్తం పది భాగాలలో రాయి వాట ఐదు ఎంత అమౌంట్ డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ టూ సా టూ వన్ సా టూ వన్ సా టూ 
టూ టూ జా ఫోర్ టూ ఫైవ్ జా అంటే ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎవరి బాట కింద చెప్తున్నాము అంటే రాయి బాట కింద చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రిభుజం యొక్క మూడు కోణాలు టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ నిష్పత్తిలో ఉంటే ప్రతి కోణం విలువ ఎంత సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రతి కోణం అడగచ్చు లేదా ఆ కోణాల్లో చిన్న కోణం ఎంత లేదా ఆ కోణ ఆ కోణాలలో పెద్ద కోణం ఎంత లేదా ఆ కోణాలలో ఒక కోణం విలువ ఎంత ఒక కోణం విలువ అంటే నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఒక కోణం విలువ కరెక్ట్ గా ఇస్తాడు మిగతావి తప్పుగా ఇస్తాడు ఒక కోణం విలువ ఎంత లేదా ఆ కోణాలలో లేనిది గుర్తించండి సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎలాగైనా అడగచ్చు ఆ కోణాలు ఏంటో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఆ కోణాలు ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అప్పుడు ఫస్ట్ యాంగిల్ ఫస్ట్ యాంగిల్ మొదటి కోణం ఏమవుతుంది మొదటి భాగం ఎంత రెండు బై మొత్తం ఎన్ని భాగాలు నాలుగు ప్లస్ మూడు ఏడు ఏడు ప్లస్ రెండు తొమ్మిది అంటే మనము మొత్తాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాం కాబట్టి మొత్తము అంటే తొమ్మిది భాగాలలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంత టూ ఇంటూ త్రిభుజం లోని త్రిభుజం అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి త్రిభుజం లోని మూడు కోణాల మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఇన్నర్ మీనింగ్ అనమాట త్రిభుజం లోని మూడు కోణాల మొత్తము అంటే ఆ మూడు కోణాలు మొత్తం దేనికి సమానం కావాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కి సమానం కావాలి కాబట్టి ఇంటూ వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ సా నైన్ ట్వంటీ సా అప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఎంత ఫార్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది సెకండ్ యాంగిల్ సెకండ్ పార్ట్ త్రీ కాబట్టి త్రీ బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ నైన్ పార్ట్స్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ అగైన్ నైన్ వన్ సా నైన్ టూ సా ఎయిటీన్ జీరో ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ అడిగాడు అనుకోండి థర్డ్ పార్ట్ ఎంత ఫోర్ బై మొత్తం నైన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ సో మొత్తం మీద నైన్ వన్ సా నైన్ ట్వంటీ సా ట్వంటీ టూ సా ఎయిటీ అంటే ఇక్కడ మొత్తం మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ లో అతి చిన్న కోణం ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి అతి చిన్న కోణం ఎంత అంటే ఇచ్చినటువంటి రేషియోలో చిన్నది ఏంటి టూ కాబట్టి టూ ఒక్కటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు అంటే ఫార్టీ డిగ్రీస్ అతి చిన్నది ఇన్ కేస్ అతి పెద్ద కోణం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి ఇక్కడ రేషియోలో అది పెద్దది ఫోర్ కదా సో ఫోర్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు అంటే అది పెద్ద కోణం ఎంత ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇంకా డెప్త్ గా అడగాలి అనుకుంటే చిన్న కోణము పెద్ద కోణంల మధ్య భేదం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి చిన్న కోణము పెద్ద కోణంల మధ్య భేదం ఎంత అని అడిగితే చిన్నది టూ పెద్దది ఎంత ఫోర్ వీటి మధ్య భేదం ఎంత టూ కాబట్టి టూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు లేదా ఎయిటీ కి ఫార్టీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీనే కదా ఆ ఫార్టీనే కదా టూ అంటే సో ఈ విధంగా కూడా మనము చెప్పేయచ్చు లేదా ఆ కోణాలలో ఒక కోణం విలువ అని చేసి ఆప్షన్ ఏ థర్టీ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ సి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ డి సెవెంటీ డిగ్రీస్ అంటాడు అంటే త్రిభుజం లో మూడు కోణాలు టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ నిష్పత్తిలో ఉంటే ఆ త్రిభుజం లో ఒక కోణం విలువ ఎంత అంటాడు ఆ ఒక కోణం విలువ మనకి ఏమవుతుంది ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అది క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అది చతుర్భుజాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా చతుర్భుజాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు రేషియో మనకు టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇలా అంటే ఫైవ్ అనే కాదు ఇలా మొత్తం నాలుగు ఉంటాయి ఎందుకంటే నాలుగు కోణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో పెద్ద కోణం ఎంత చిన్న కోణం ఎంత ఎలాగైనా అడగచ్చు బట్ చతుర్భుజము అంటే ఆ త్రిభుజ ఆ చతుర్భుజంలోని కోణాల మొత్తం ఎంత త్రీ సిక్స్టీకి ఈక్వల్ చేసి మనం చేయాలి అంటే త్రిభుజము అయితేనేమో త్రిభుజంలోని కోణాల మొత్తము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ చేశాను అదే చతుర్భుజం అని ఇచ్చాడు అనుకోండి చతుర్భుజంలోని మొత్తం కోణాల కోణాల మొత్తం ఎంత త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీన్ బేస్ చేసుకుని చేయాలి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఫుల్ స్క్రీన్ మూల పెట్టుకుని చూడి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఒక పాఠశాల జట్టు గత సంవత్సరము నాలుగు ఆటలను గెలవగా ఈ సంవత్సరము ఆరు ఆటలను గెలుచుకుంది అయితే ఎంత శాతం పెరిగింది ఇక్కడ పెరుగుదల శాతం కానివ్వండి తగ్గుదల శాతం కానివ్వండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీకు ఇక్కడ ఆటలను బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు లేదా శాలరీ బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు లేదా ఒక సంఖ్యను బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు పాపులేషన్ బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు ఎలా ఇచ్చినా కానీ ఎలా ఇచ్చినా కానీ ఒక సంఖ్యను బేస్ చేసుకుని పెరిగింది లేదా ఒక సంఖ్యను బేస్ చేసుకుని తగ్గింది అంటే సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే పెరుగుదల శాతము ఒకవేళ ఇన్ కేసు పెరిగింది అనుకోండి పెరుగుదల శాతం ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ అంటే డిఫరెన్స్ అనమాట
इन केस तग्गुदर शातम नलको वाली अनकोंडे तग्गुदर शातम मो इज़ी कोल्ड हो आई मीन इकड़ इंक्रीसिंग परसेंटेज़ दी इकड़ डिक्रीसिंग परसेंटेज़ दी मरे तग्गुदर शातम मो अंते केम सेम डिफरेंस कनकोंडे आई मीन ये कोआ माइनस तकोआ कनकोंडे बाय इकड़ तकोआ उन्हीं का बढ़े इकड़ एमलास को वाली ये कोआ डिफरेंस एक्व मैनस तक बै डिनामेटर तक इंटू हंड्रेड पर्सेज तुद शातमेमो मैनस तक बै इंटू हंड्रेड पर्सेज इपड़ क्वेश्चन चूँगी शात अड़का समटाइम्स पेरुदाला लेता है तब उधर शायद तो मैं अंतर आंटर दो अपुर मार के कर न्यूमेरिकल बेस चेस कोने मैं न्यूमेरिकल वैल्यूस बेस चेस कोने इकड़ा नाल वो आटलो इकड़ा आर वो आटलो अंडे पेरिगिंद का बढ़े पेरुदाला शायद तो मो मरे पेरुदाला शायद तो मो अंडे इंडे ये को आमे इस तक वा अंडे � आरु माइनस नालगु बाई तकवा पिछड़ तकवा नंबर इंटी नालग का बटी नालगु इनटू हंड्रेड सर बे नाम सरू जैसे दी सो इकड़ आरु इकड़ नालग का बटी ये को माइनस तकवा बाई तकवा इनटू हंड्रेड सो सिक्स माइनस टू सारे सिक्स माइनस फोर टू टू बाई फोर इनटू हंड्रेड टू वन जा टू टू जा टू वन जा टू फिफ्टी जा अंडे ओवरऑल का यंत्र शातम पेरीगिंदी यंते फिफ्टी परसेंट पेरीगिंदी तेरे को तो लाशा तो में ना फिफ्टी परसेंट समटाइम्स इधर कुछ नहीं करा आठ रन बेस चेस कुने का दो फॉर एग्जांपल वो का व्यक्ति उसका सैलरी मुप्पई वेला रुपाई लो वो का व्यक्ति उसका सैलरी मुप्पई वेला रुपाई लो तरवाता तन उसका सैलरी आई मीन उसका समझना तरवात का नियो इपड़ो साले तन यंत्र बेरीगिंदी मुप्पे इधर वेरा बेरीगिंदी आई थे यंत्र शातम सैलरी बेरीगिंदी आई मीन पेरु दला शातम यंत्र आंटरो सेम प्रिंसिपल एक्वा माइनस तक्वा आंटे मुप्पे इधर वेलु माइनस मुप्पे वेलु बाय मुप्पे वेलु इनटू हनर जैसा मन कोणे सैलरी यंत्र शातम बेरीगिंदा मरा मो चप्पे ये चु नेक्स्ट जनाबन बेस्टेस मोड़ने लायक भी तक गिन्दी, नाल गुंडल में ची, मोड़ने लायक भी तक गिन्दी, क्या तो शायद हम तक गिन्दी, लेतो एक शर्ट आये दंड रुपए लो, आर दंड रुपए लो बेरी गिन्दी, लेतो को प्रोडक्ट कारो प्रेजेंट हो आये लक्षलो, अगर आये लक्षल कास्ता आर लक्षलो बेरी गिन्दी, मर यह तो शायद हम बेरी गिन्दी अंडे यरवे ये इधर वेरन उन्डी यरवे इन आलोग वेलन आई दो अंदर की जनाबा ये में इन्दी तक्किन दिखा बटे इकड़ तबुदर शातम यंता मरे तबुदर शातम फार्म में इन्दी एक्वा माइनस तक्वा अंडे एक्वा अंडे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लोन इच्छी ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंजियाले तीसे याले बाई इकड� यंता 25,000 लोन निचे 24,000 500 दिस आस्ते 500 बाय 25,000 इनटू 100 वगटी रेंडु मोड सुनालो वगटी रेंडु मोड सुनालो 25 ones आ 25 twos आ अंटे ओवरऑल का यंता शातम दर गिन्दी अंटे 2 परसेंट तकड़ा में ते जर गिन्दी ये विदंगा क्वेश्चन ये विदंगा इच्छना आंसर चेस से विदंगा उंडाली नेक्स्ट तो ये कड़ा मने की प्रॉफिट लास बेस चेस करने चाहूँ मेरे को प्रॉफिट लास बेस चेस को नहीं वो का सेपरेट वीडियो ले चेस एंड फ्रेंड्स आई मीन वीडियो अंडे फॉर्मूलास में बेस चेस को नहीं सेपरेट का वीडियो जैसे आनु आई मीन एग्जाम पॉइंट ऑफ यू लो यला क्वेश्चन इच्छना चेसे विदंगा यला क्वेश्चन इच्छना चेसे विदंगा मेरे को सप्रेड का फॉर्मूला बेस चेस को ने वो का वीडियो जैसे अनु आ वीडियो का ने मेरा अब्जर्व चेसे क्वेश्चन यला इच्छना आंसर इतने मेरो चेचु बट इकरे चुप कुने मंदो फर्स्ट बेसिक अब्जर्व चेसे प्रॉफिट लाभ मु नष्टमो नष्टमो अंडे दिने मरमो लास अंतम इंग्लिश लो असल प्रॉफिट अंडे इंटी लास अंडे इंटी अनेक मरमो कसर अब दरुचा से फॉर एग्जांपल इधर को प्रोडक्ट नेनु पद्रुपाय लग गुन्ना नेनु पद्रुपाय लग गुन्ना कोण्ना दानी करना यक्को कम्बु कुंटे लाभमो यंत्र के को कम्बु कुंटे दलाभमो कोण्ना दानी करना तक्को कम्बु कुन्ना रण कोण्डे यंत्र तक्को कम्बु कुन्टे अंत नष्टमो अंटी करा कोण्ना वेला अम्मी ना वेला बेस चार्ड को वस्तु ने कोण्ना तरवाता नो यक्को कम्बु कुन्टे लाभमो तक्को कम्बु कुन्टे नष्टमो अंटी करा लाभमो अंटे अम्मी ना वेला एक्को उन्दु दिका बटे फॉर्मूला � 
నష్టం అనుకోండి కొన్న వేల ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్న వేల మైనస్ అమ్మిన వేల దీనికి ఫార్ములా లేకపోయినా డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు ఇరవై రూపాయలకు ఉన్న ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్ముకున్నా ఐదు రూపాయలకు ఎక్కువ అమ్ముకున్న కాబట్టి ఐదు రూపాయలు లాభము ఇరవై రూపాయలకు కొన్న పద్దెనిమిది రూపాయలకు అమ్ముకున్న రెండు రూపాయలు తక్కువ అమ్ముకున్నా కాబట్టి రెండు రూపాయలు మనకి ఏమవుతుంది నష్టం అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఫార్ములాస్ ప్రాఫిట్ లాస్ కి చెప్పేయచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని అమ్మిన వేల ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అమ్మిన వేల ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కొన్న వేల ఓకేనా అమ్మిన వేల గ్రేటర్ దాన్ కొన్న వేల ఇక్కడ కొన్న వేల ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కొన్న వేల గ్రేటర్ దాన్ అమ్మిన వేల అంటే సమ్టైమ్స్ కొన్న వేల అమ్మిన వేల బేస్ చేసుకుని రిలేషన్స్ పరంగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు సింబల్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా చెప్పాను దీన్ని లాభ శాతం ఎంత నష్ట శాతం ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి మరి దీన్ని బేస్ చేసుకొని లాభ శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే లాభము బై కొన్న వేల ఇన్ టూ హండ్రెడ్ కొన్న వేల అంటే ఇంగ్లీష్ లో కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటాం అమ్మిన వేల అంటే ఇంగ్లీష్ లో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటాం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటాం ఇప్పుడు లాభం లాభ శాతం ఏంటి లాభం అంటే చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వస్తువు ఇరవై రూపాయలకు కొన్నా ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అమ్ముకోగా ఎంత శాతం ఎంత శాతం లాభం వచ్చింది అంటాడు ఎంత శాతము లాభం వచ్చింది అంటాడు అంటే లాభ శాతం ఫార్ములా ఏంటి లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇన్ కేస్ నష్టం పరంగా చెప్పాము అనుకోండి నష్ట శాతం ఫార్ములా ఏంటి నష్టము బై కొన్న వేల అంటే లాభం కానీ నష్టం కానీ మనం కొన్న వేలం బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చెప్తాము అంటే నష్ట శాతము అంటే నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పాలి మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సైకిల్ ని ఒక సైకిల్ ని వంద రూపాయలకు కొన్నా సారీ వంద అంటే మరీ బాగోదు కదా నాలుగు వేలకు కొన్నా ఒక సైకిల్ ని నేను రెండు వేలకు కొన్నా సెకండ్ హ్యాండ్ సైకిల్ అనమాట ఒక రెండు వేలకు కొన్నా నెక్స్ట్ మరమ్మతుల కొరకు అంటే రిపేర్ చేయడం కొరకు ఒక ఐదు వందలు ఖర్చు పెట్టినా ఐదు వందలు ఖర్చు పెట్టినా అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ వస్తువును కొనేసరికి ఎంత ఖర్చు అయింది రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాను అంటే కంటెంట్ నువ్వు ఏదైనా మరమ్మతులు చేపించినా ఐ మీన్ రిపేర్ చేపించినా ఏదైనా రవాణా పరంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనము ఇంక్లూడింగ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ లేకే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఒక వస్తువును రెండు వేల రూపాయలు కొన్నా మరమ్మతుల కొరకు ఐదు ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా ఇప్పుడు ఆ వస్తువును మూడు వేలకు అమ్ముకున్నాను అనుకోండి నాకు లాభ శాతం ఎంత అప్పుడు కొన్న వేల మనం ఏం తీసుకోవాలి మరమ్మతులు చేయించినటువంటి అమౌంట్ కూడా మనము కాస్ట్ ప్రైజ్ లేకే యాడ్ చేసుకోవాలి అలా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట సో అవి మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ చెప్పాను కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ కంటెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒక పూల కుండి ఖరీదు నూట రూపాయలు ఒకవేళ దుకాణదారుడు దానిని టెన్ పర్సెంట్ నష్టానికి అమ్మితే అమ్మిన గల ఎంత అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఏం కనుక్కోవాలి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పూల కుండి ఖరీదు నూట ఇరవై రూపాయలు అని ఇచ్చాడు అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే కొన్న వేల కొన్న వేల ఎంత నూట ఇరవై రూపాయలు అంటే పూల కుండి ఖరీదు నూట ఇరవై రూపాయలు అంటే ఏంటి తను కొన్నది నూట ఇరవై రూపాయలు అని చెప్తున్నాడు క్లియర్ గా తను కొన్నది ఎంత కని చెప్పాడు నూట ఇరవై రూపాయలకు అని చెప్పాడు నెక్స్ట్ దుకాణదారుడు టెన్ పర్సెంట్ నష్టానికి అమ్ముకుంటే అంటే నష్ట శాతం ఎంత ఇచ్చాడు క్లియర్ గా టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అయితే ఏం కనుక్కోమాడు అమ్మిన వేల ఎంత అమ్మిన వేల ఎంత కొన్నదేమో నూట ఇరవై రూపాయలకి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఇది నూట ఇరవై రూపాయలకు కొన్నాను అనుకో సెకండ్ హ్యాండ్ కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ నష్టానికి అమ్ముకున్నా అయితే ఆ వస్తువు నేను ఎంతకు అమ్మాను సో దీనికి డైరెక్ట్ గానే చేయొచ్చు అంటే కొన్న వేలం బేస్ చేసుకుని మనకు లాభము నష్టం ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వన్ ట్వంటీ ఆఫ్ నష్ట శాతం ఎంత టెన్ పర్సెంట్ సో నష్టము అంటే తీసేయాలి లాభము అంటే ప్లస్ చేయాలి కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ నష్టము అంటే మనం నైన్టీ పర్సెంట్ కి అమ్ముకొని ఉంటాం హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ అని ఎంత వస్తుంది జీరో 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 పన్నెండు తొమ్మిదులు నూట ఎనిమిది అంటే ఓవరాల్ గా ఆ వస్తువుని నేను ఎంత అమ్మాను నూట ఎనిమిది రూపాయలకు అమ్మాను దీన్నే మనం ఫార్ములా ప్రకారం చెప్పాము అనుకోండి అంటే కొన్న వేల ఇచ్చి కొన్న వేల ఇచ్చి లాభ శాతం గాని నష్ట శాతం గాని ఇచ్చినప్పుడు అమ్మిన వేల ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే అమ్మిన వేల ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొన్న వేల ఆఫ్ ఇక్కడ చెప్పింది హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి లాభ శాతము లేదా నష్ట
బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇచ్చినటువంటి లాభ శాతము లేదా నష్ట శాతము లాభ శాతము ఇస్తేనేమో ప్లస్ తీసుకోండి నష్ట శాతము ఇస్తేనేమో మైనస్ తీసుకోండి అంటే సమ్టైమ్స్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఈ క్రింది వాటిలో సరే కానీ ఫార్ములాని గుర్తించండి అంటాడు ఎలాగైనా అడగచ్చు కాబట్టి మీకు ఫార్ములా కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కొన్న వేళ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఆఫ్ నష్టమా లాభమా నష్టం ఇచ్చేవాడు కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ ఎంత నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఇదే వచ్చింది చూడండి జీరో 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 ట్వెల్వ్ లైన్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ అంటే ఓవరాల్ గా ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మిన వేల ఎంత అంటే నూట ఎనిమిది రూపాయలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బొమ్మకారు అమ్మిన వేల అంటే ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు అమ్మిన వేల ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఫార్టీ అని క్లియర్ ఇచ్చాడు దుకాణదారునికి వచ్చినటువంటి లాభ శాతం ఇచ్చాడు లాభ శాతం ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అయితే ఆ బొమ్మ యొక్క కొన్న వేల ఎంత ఆ బొమ్మ యొక్క కొన్న వేల ఎంత ఇందాక చెప్పి ఇందాక బేస్ చేసుకుని చెప్పచ్చు లాభం కానీ నష్టం కానీ కొన్న వేలను బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి లాభం కానీ నష్టం కానీ కొన్న వేలను బేస్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి కొన్న వేల ఎంత తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ రూపీస్ ఆఫ్ ఎక్స్ రూపీస్ ఆఫ్ లాభ శాతం కాబట్టి ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత వన్ ట్వంటీ లాభము అంటే హండ్రెడ్ కి ప్లస్ చేయండి నష్టము అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ చేయాలి టెన్ పర్సెంట్ నష్టము అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ లాభము అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ ఓకేనా సో వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమ్మిన వేల ఎంత ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇచ్చాడు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని సింప్లిఫై చేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సల్ అప్పుడు దీని నుంచి ఎక్సైజ్ కూడా ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఫార్టీ ఇంటూ ఈ ట్వెల్వ్ బై టెన్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది టెన్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇది ఈ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి భిన్నం ఈ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి లవహారాలు ఏమవుతాయి తిప్పిచ్చి పడతాయి అగైన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆ రెండు పన్నెండు ఆరు తొమ్మిది యాభై నాలుగు పక్కన ఒక జీరో అవునా రెండు ఒకట్లు రెండు ఐదులు తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు పక్కన ఒక జీరో అంటే ఓవరాల్ గా ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వేల ఎంత అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు కొనడు ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది అనుకోండి ఎంత అమ్మాడు ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ కి అమ్మాడు అని దీన్ని మనం ఫార్ములా ప్రకారం చెప్పాం అనుకోండి ఇది ఫార్ములానే ఇప్పుడు ఇది మనకు కావాలి కొన్న వేల కావాలి అప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది లవహారాలు తిప్పిచ్చి పడతాయని చెప్పాను కాబట్టి కొన్న వేల ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అమ్మిన వేల ఆఫ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ అంటేనేమో లాభం తీసుకోండి మైనస్ అంటేనేమో నష్టం తీసుకోండి సేమ్ ఫార్ములా మీరు ఒక్కసారి కౌంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి దీనికి కూడా మనకు ఆన్సర్ మాత్రము ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ సారీ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా చెప్పాలి అంటే అమ్మిన వేల ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమ్మిన వేల ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాభం కానీ నష్టం కానీ కొన్న వేల బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి కొన్న వేల ఆఫ్ లాభం అయితేనేమో ప్లస్ తీసుకోండి నష్టం అయితేనేమో మైనస్ తీసుకోండి ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక దుకాణదారుడు ఒక కుర్చీని మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు కొనుగోలు చేశాడు దానిని నాలుగు వందల రూపాయలకు విక్రయించాడు విక్రయించాడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అమ్మాడు దట్ మీన్స్ అమ్మిన వేళ కొనుగోలు చేశాడు అంటేనేమో బాట్ అంటే కొన్నాడు అని అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అని ఇక్కడ విక్రయించాడు అంటే అమ్మిన వేళ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చాడు అని ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు కొన్నాడు దట్ మీన్స్ కొనుగోలు వేళ ఇచ్చాడు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు అని నెక్స్ట్ దాని నాలుగు వందల రూపాయలకు విక్రయించాడు విక్రయించాడు అంటే అమ్మాడు ఎంత కమ్మాడు నాలుగు వందల రూపాయలకు అమ్మాడు ఇప్పుడు అమ్మి లాభమా నష్టమా ఎంత శాతము అంటాడు మరి లాభమా నష్టమా అంటే మనకు ఇక్కడ ఎలా చెప్తాము కొన్న వేల కన్నా అమ్మిన వేల ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తనకేమొస్తుంది లాభం వస్తుంది కొన్న వేల కన్నా ఇందాక నేను చెప్పాను మనం పది రూపాయలు కొని అంతకన్నా ఎక్కువ కమ్ముకున్నాం అనుకోండి లాభం వస్తుంది ఎంత ఎక్కువ కమ్ముకుంటే అంత లాభము ఇక్కడ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కొని నాలుగు వందల రూపాయలు కమ్ముకున్నాడు అంటే ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి తనకేమొస్తుంది లాభం వస్తుంది మనకు కావాల్సింది లాభ శాతము సో లాభ శాతము ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్ ఏం చెప్పాను లాభము బై కొన్న వేల ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ మరి లాభం ఎంత నాలుగు వందల నుంచి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు తీసేసాం అనుకోండి ఇరవై ఐదు రూపాయలకు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి ఇరవై ఐదు రూపాయలు లాభం అవుతుంది బై కొన్న వేల ఎంత మూడు వందల డెబ్బై ఐదు ఇంటు హండ్రెడ్ సింప్లి
మూడు పద్దెనిమిది రెండు ఉంటుంది కాబట్టి సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ బై త్రీ ట్వంటీ బై త్రీ అంటే ఏంటి ట్వంటీ నేను త్రీ తో డివైడ్ చేస్తున్నా త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ రిమైండర్ టూ దీన్ని మిక్స్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా రాస్తాము సిక్స్ టూ బై త్రీ సిక్స్ టూ బై త్రీ ఇదే మనకి ఏమవుతుంది అంటే లాభశాతము నెక్స్ట్ ఒక స్కర్ట్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు కొనుగోలు చేశాను కొనుగోలు చేశాను అంటే అర్థం ఏంటి కొన్న గల ఎంత కొన్నాడు రెండు వందల యాభై రూపాయలకు కొనుగోలు చేశాడు నెక్స్ట్ నూట యాభై రూపాయలకు విక్రయించాడు అంటే అమ్మిన గల ఇచ్చాడు ఎంత కమ్మాడు నూట యాభై రూపాయలకు అమ్మాడు ఇప్పుడు మొత్తం మీద లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా కొన్నదేమో రెండు వందల యాభై రూపాయలకి అమ్మిందేమో నూట యాభై రూపాయలకి అంటే తక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ తనకి ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నష్టం వస్తుంది మరి నష్టం వస్తుంది అంటే నష్ట శాతము ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నష్టము పై కొన్న గల ఇంటూ హండ్రెడ్ నష్టము పై కొన్న గల ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి ఎంత నష్టము వంద రూపాయలు తక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి వంద రూపాయలు నష్టం వస్తుంది కొన్న గల ఎంత టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేయండి హియర్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫైవ్ టూ జెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా అగైన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జెన్ జీరో ట్వంటీ టూ జా ఫార్టీ అండ్ ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఎంత పర్సెంటేజ్ నష్టం వస్తుంది అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ నష్టం వస్తుంది నెక్స్ట్ శుద్ధ ముక్కలో కాల్షియం కార్బన్ ఆక్సిజన్ కాల్షియం కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి ఇక్కడ టెన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి మీకు అర్థం కావడం కోసం క్లియర్ గా రాస్తాను ఈ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏ అడిగాడు శుద్ధ ముక్కలో కార్బన్ శాతం ఎంత ఈ కార్బన్ శాతము ఎంత ఇదే క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా అడగాలి అనుకుంటే అలగాలి అనుకుంటే ఈ శుద్ధ ముక్కలో కార్బన్ కార్బన్ తొమ్మిది గ్రాములు ఉంటే కార్బన్ తొమ్మిది గ్రాములు ఉంటే ఆక్సిజన్ ఎన్ని గ్రాములు ఉంటుంది లేదా ఆక్సిజన్ ముప్పై ఆరు గ్రాములు ఉంటే కాల్షియం ఎన్ని గ్రాములు ఉంటుంది లేదా కార్బన్ మూడు గ్రాములు ఉంటే కాల్షియం ఎన్ని గ్రాములు ఉంటుంది ఇలా కూడా అడగచ్చు ఫస్ట్ ఆ పర్సంటేజ్ చూద్దాము కార్బన్ శాతము పర్సంటేజ్ ఎలా కనుక్కుంటే ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ అసలు కార్బన్ ఎంత పాటు ఉందో చూద్దాం అంటే శుద్ధ ముక్కలో అంటే ఈ కాంబినేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు కాబట్టి మొత్తం ఎంత పది ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు అంటే మొత్తం ఇరవై ఐదు భాగాలలో మొత్తం ఇరవై ఐదు భాగాలు అంటే మూడు యాడ్ చేయాలి మొత్తం ఇరవై ఐదు భాగాలలో కార్బన్ శాతం ఎంత కార్బన్ పాట ఎంత ఉంది త్రీ పార్ట్స్ కాబట్టి త్రీ అంటే మొత్తం ఇరవై ఐదు భాగాలలో కార్బన్ మూడు భాగాలు కాబట్టి బై ఇంటూ అదే డినామినేటర్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే న్యూమరేటర్ లో త్రీ వచ్చేస్తుంది కార్బన్ శాతం అడిగాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా ఫోర్ త్రీ సా ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఆ శుద్ధ ముక్కలో కార్బన్ ఎంత శాతం ఉంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ కార్బన్ తొమ్మిది గ్రాములు ఉంది అనుకోండి అంటే క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరంగా ఒకవేళ కార్బన్ తొమ్మిది గ్రాములు ఉంటే కాల్షియం ఎన్ని గ్రాములు అని అడుతాను అనుకోండి ఇక్కడ కార్బన్ పాటి త్రీ ఉంది బట్ మనకి ఎన్ని గ్రాములు ఇచ్చాడు నైన్ గ్రాములు ఇచ్చాడు కాబట్టి త్రీ కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే నైన్ వస్తుంది త్రీ ఓకేనా అప్పుడు త్రీ త్రీ సా నైన్ గ్రామ్ సరిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కాల్షియం ఏమవుతుంది దీనికి కూడా త్రీ డే మల్టిప్లై చేయాలి టెన్ త్రీ సా థర్టీ గ్రామ్స్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కార్బన్ తొమ్మిది గ్రాములు అయితే కాల్షియం ఎన్ని గ్రాములు అవుతుంది ముప్పై గ్రాములు అవుతుంది ఇన్ కేస్ కార్బన్ మూడు గ్రాములే అనుకోండి కాల్షియం కూడా ఏమవుతుంది పది గ్రాములే అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనకు కాల్షియం ట్వంటీ గ్రామ్స్ అనుకోండి ట్వంటీ గ్రామ్స్ రావాలంటే ఎంత మల్టిప్లై చేశాను టూ మల్టిప్లై చేశాను అప్పుడు ఆక్సిజన్ మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ అవుతుంది ఎందుకని ట్వంటీ ఫోర్ టూ సా ట్వెల్వ్ టూ సా ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనిత ప్రతి సంవత్సరము ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటు చొప్పున ఐదు వేల రూపాయలు రుణాలు తీసుకుంది ఒక సంవత్సరం చివరిలో ఆమె చెల్లించాల్సినటువంటి వడ్డీ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మనకు స్పష్టంగా అర్థమైంది ఏ కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకొని ఉంది బారు వడ్డీ కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకొని ఉంది దీన్ని మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ చెప్తా ఆ రెండు ఫార్ములాస్ ను బేస్ చేసుకొని చూద్దాం ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఐ మీన్ స
బారుబట్టి చక్రవడ్డీ ఐ మీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫార్ములాస్ వరకు అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా ఎంత డెప్త్ గా ఇచ్చినా చేసే విధంగా ఫార్ములాస్ కి సపరేట్ ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ కాదు ఇన్డైరెక్ట్ గా ఇంకా డెప్త్ గా ఇచ్చినా మీరు ఆన్సర్ అయితే చేయవచ్చు మరి ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ పి అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ అసలు అంటాం టి అంటే ఏంటి టైం పీరియడ్ కాల పరిమితి అంటాం ఆర్ అంటే అర్థం ఏంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటు అంటాం బై హండ్రెడ్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ కేస్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకోండి ఐ మీన్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి ఫార్ములా ఏమవుతుంది మనం తీసుకున్నటువంటి మనం ఇచ్చేటువంటి ప్రిన్సిపుల్ తో పాటు ఆ వడ్డీ కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ లాజిక్ చూడండి నేను ఒక పదివేల రూపాయలు వడ్డీకి తీసుకున్నా ఒక పదివేల రూపాయలు వడ్డీకి తీసుకున్నా టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నా టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత ఇవ్వాలి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత ఇవ్వాలి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత వడ్డీ వస్తుంది మనం ఎంత ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఎంత ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది పదివేలు మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పదివేలతో పాటు అంటే ఇది పి ప్రిన్సిపల్ ఇది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది టైం పీరియడ్ అవునా మనకి ఎంత వడ్డీ వస్తుందో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ తర్వాత వడ్డీ మాత్రమే ఇవ్వము మనం ఫస్ట్ పదివేలు తీసుకున్నాం చూడండి ఆ పదివేల రూపాయలతో పాటు ఏం కల్పిస్తాము వడ్డీ కూడా కల్పిస్తాం తెలిసిందే కదా తెలిసిందే అంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మనం తీసుకున్న పదివేలతో పాటు ఆ వడ్డీ ఎంతైతే వస్తుందో ఆ వడ్డీ కూడా కలిపి ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మనం తీసుకున్నటువంటి అమౌంట్ తో పాటు వడ్డీ కూడా కల్పిస్తేనే అది మనకి ఏమవుతుంది నెట్ అమౌంట్ మొత్తం అవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి మొత్తం అమౌంట్ ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటు క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఆర్ అని పర్సంటేజ్ వచ్చింది అంటేనే వడ్డీ రేటు ఆర్ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఐదు వందల రుణాన్ని తీసుకుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు స్పష్టంగా ఇచ్చాడు ఒక సంవత్సరం చివరిలో అంటే టైం పీరియడ్ ఏమి ఇచ్చాడు వన్ ఇయర్ ఏ ఇచ్చాడు వడ్డీ ఎంత అంటే మనకు కనుక్కోవాల్సింది కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఎస్ఐ వడ్డీ అంటే ఎస్ఐ కదా మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఫార్ములా ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే ఎంత ఫైవ్ థౌసండ్ టి అంటే ఎంత వన్ ఇయర్ కి ఆర్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు బారు వడ్డీ ఐ మీన్ వడ్డీ చెప్పేయచ్చు ఎంత వస్తుంది జీరో 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 పదహైదు ఐదులు డెబ్బై ఐదు పక్కన ఒక సున్నా అంటే మొత్తం మీద ఒక సంవత్సరం తర్వాత చెల్లించాల్సినటువంటి వడ్డీ ఎంత అంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు లేదా ఒక సంవత్సరం తర్వాత చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి వడ్డీ కాకుండా మొత్తం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి మనం తీసుకున్న ఐదు వేలతో పాటు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు కలిపితే ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు మనము అమౌంట్ మొత్తంగా ఇచ్చేస్తాము అది అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే సంవత్సరానికి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటు తో ఆరు వేల యాభై రూపాయలు రుణం తీసుకుంది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చెల్లించాల్సినటువంటి మొత్తం ఎంత ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చాడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఒకసారి చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటు తో ఇచ్చాడు అంటే క్లియర్ గా ఆరు ఇచ్చాడు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఆరు వేల యాభై రూపాయల రుణం తీసుకుంది ఐ మీన్ అప్పుగా తీసుకుంది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ప్రిన్సిపల్ అంటే ఆరు వేల యాభై రూపాయలు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత స్పష్టంగా మనకు టైం పీరియడ్ తెలుస్తుంది చెల్లించాల్సిన మొత్తం ఎంత అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా ఏ ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు ప్రిన్సిపల్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి అదే మనకు మొత్తము అమౌంట్ అవుతుంది ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీకు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పి ఎంత సిక్స్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ పి టి ఎంత త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు అసలు కూడా యాడ్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఏమొస్తుంది మొత్తం వచ్చేస్తుంది చెల్లించాల్సిన మొత్తము క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తారా చేయాలా ఓకే చూద్దాం జీరో జీరో క్యాన్సల్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ తో ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ వన్ ఉంటుంది ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ టూ త్రీ టూ త్రీ జా త్రీ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ త్రీ
थ्री सिक्ट थ्री इंटू थर्टी चयी बै फोर चयी खुद मन को रिजल्ट वे आिजल्ट प्रिंसपल ऐडी मन के अमौंटी क्या चयी नैक्स्ट को मत फाइव पर्सेंट वी रेट तो मूड संवस तरवा चल वी नाग वाबे रूपये असल रेट आफ् इंट्रस्ट इच्छा मूड संवस टाइम पीरियड इच्छा वी इच्छा क्या प्रिंसपल क्या अवना मन फार्मलाजल टू पी टी आई हड्रेड क्या फार्मला टाइम पीरियड क्या रेट आफ् इंट्रस्ट क्या वी क्या प्रिंसपल क्या इनके अमौंट क्या प्रिंसपल तो वी या सो एसवल टू आस इच्छा मन को फोर फिफ्टी डैरक्ट फार्मला एसवल टू फार्मेटर रूपी मार्क्टर प्रिंसपल प्रिंसपल फार्मी बट मन को फार्मीवल टू पी प्लस एस आलरे अंत मोतमेंट प्रिंसपल तो ऐडी दीन मन को प्रिंसपल चपच्छाइट मैनस अमौंटी प्रिंसपल अमौंटी वीडी दी प्रिंसपल अमौंटी वीडी दी असल वे असल फिफ्टी फाइव थवं रूपी खाता रेल नागल रूपये अंत प्रिंसपल टू थौज फोर हंड्रेड वी रेट फाइव पर्सेंट रेट इज ईक्वल फाइव पर्सेंट एन संवस टाइम इज ईक्वल टू क्वेश्चन मार्क् टू फारी रूपी वी वी अंत इक टू फारी रूपी डायरेक्ट इच्छा टाइम पीरियड क्या एसईज ईक्वल टू पी टी आर् बै हड्रेड जीरो 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 डायरेक्ट वे ट्वी फोर वन सा ट्वी फोर टेन सा अवना आरज फाइव पर्सेंट कदा अलवा पड़ी